听起来非常的恐怖哦。这个 H 1 N 1呢，也就是刚刚所谓的叶金川开玩笑说叫这个猪猪人鸟的这个流感，不断的在变种突变当中，而且透过了飞沫跟接触传染。更重要的是，医生竟然表示，目前呢，所有的流感疫苗都完全没有效果，必须要研发新的疫苗才可以。所以现在呢，国卫院已经向美国申请了病毒株，预计呢，在三到六个月之内，预估呢可以做出二十万剂量。那么医生也表示，包括了这个克流感，还有瑞乐沙呢，多多少少可以预防跟治疗。那么如果呢迫不得已在最近必须要到美国跟墨西哥的话，那么到那边七天就可以带七天的药量。那么如果呢是治疗的话，必须连续吃上七天的药。H1N1 新型流感美墨警戒台湾防疫大作战，到底现有的流感疫苗有没有效？疫苗的话，我们现在每年季节所打的疫苗对它是无效的。疫苗引起的抗体对它一定是无效。你要做的话，就要做新的疫苗。那新的疫苗的话，我们预估大概是要三到六个时月的时间才能够做出来。根据医师的说法，原本的流感疫苗对 H1N1 初期有效，但是疫苗在之前就已经注射完毕，过了三四个月已经没有抵抗力，无效，必须研发新疫苗。目前国卫院已经向美国申请病毒株，预计三到六个月就可以有二十万剂的疫苗，或者是每日已经开始研发，可以从每日进口疫苗之外，其实还有药物可以控制。瑞乐沙是用吸的，克流感是用吞的。目前是全人口量的十分之一，有两百三十万剂，目前剂量足够。如果已经染病，治疗必须连续吃七天，一天吃两次，也有预防的方法。可是预防一定吃的时候才有效，一停药就没效了。所以预防是只能用作短期的。比如说有一个人他必须去美国的南部，或者去墨西哥，然后他要在那边待一个礼拜，他就可以吃这个药，吃连续吃一个礼拜，等到回来再把药停掉。如果一定得出国到美国、墨西哥这些警戒区，医师提醒你去几天吃几天的药量，去七天就带七天的药可以预防。H 1 N 1新型流感并非无药可医，医师提醒你少出入公共场合，勤洗手、戴口罩才是杜绝 H 1 N 1上升的基本方法。中央新闻郑仁宗、蔡梦真台北报道。